اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد كل ولك الشكر كل وإليك يرجع الأمر كل على نيته وصر ربنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صفي الله يا علم الرشادي وخير المرسلين إلى العباد رفيع القدر يا نجم الصريا شفيع الخلق في يوم التنادي تعالى الله من نحذاك فضلا فكنت المصطفى يا خير هادي أحبك يا رسول الله حبا أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد أجال جسكاه دو جهامي او میرے آقا کی روشنی ہے اجال جس کا ہے دو جہاں میں او میرے آقا کی روشنی ہے 
انہیں کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے یہ زندگی آج زندگی ہے ویدیلم صدسلم اللہ مہا پنڈیدن مارے بہمان پٹا سہودرن مارے سہودری مارے سہورتو گلے سرو شکتنم جگن یندہم سرو بری کرنا واری دھیم آیا اللہ رب العزت اوینڈ کارون تنڈ امرد ورشم نمڈ میل چوریچ در مارا وٹے جیوی دتیل نمبل لندم سمبھوچ بویا اللہ چردم ولدم آیا دوشنگلوم اللہ تعالی اوینڈ کارون نم گنڈ نمک پرتو در مارا وٹے والرے چندود دی بگم آیا ஒரி சர்சையானு நம்மலி நாகிரிக்கின்னது காருண்ணியமானு கரணியம் சனேகவும் தையையும் பரச்பரம் மனிஷ்யர்க்கிடையில் நிர்பந்தமாயும் உண்டாயிரிக்கேண்ட சகலமான நன்மகலும் இரன்னு சன்னால் போலும் கிட்டாத்த இ அதுனாதன காலகட்டதில் சரஷ்டாவாய அல்லாகு தாயலே அனல்கன்ன காருண்ணத்தே குருச்சும் சரஷ்டிகளாய நம்மலா காருண்ணத்தே உள்கொண்டுகொண்டு ஏட்டிடுத்துகொண்டு ஜீவிக்கேண்டதின்டே வெத்தியச்தங்களாய பாகங்களே குருச்சும் ஆ காருண்ணம் சீகரிச்சது மட்டுள்ள வர்க்கு நாம் பகரன்னு கொடுக்கேண்டதின்ட காருண்ணியம் என்ன பதத்தின் ஒரு பரியாயம் உண்டங்கில் அது அல்லாகுவானு என்னதான் ஆமுகமாயி எனக்கு பரையுவான் உள்ளது ஆராதிக்கப் படுன்ன ஒட்டனேகம் ஆராதிய வச்துக்களும் தெய்வங்களும் ஒரு ஒரு தரிட ஹிரதையங்களில் தால் பெரிய பூருவம் அவர் காணுன்ன ஆராதிய வச்துக்களும் ஒக்கை உண்டங்கிலும் சத்தி விஷ்வாசிகளே சம்பந்திச்சடு தோலம் அவருட சர்வச்சும் அல்லாகுவானு லா இலாக இல்லல்லா என்னது அவருட முதிராவாக்கியமாள் அல்லாகு வெல்லாதே ஆராதன கருகனாயி வர்யாளும் இல்லா என்ன ருதையத்தில் அடியுரச்சு நாவுகொண்டது சக்தமாயி பரக்க்காபிச்சு கொண்டு இருக்கின்ன வர்யானு آدھن نبی علیہ السلام دل لوگا وسانم ورے لوگ تنڈا ون کوڑا نکوڑی ستی وشواسی گلن ندو نام اُلکل لینڈ سپردھان مائے اُرو سنگ دیا اللہ ہوئی نے کرچ اللہ ویجارنگلوں چندگلوں بودھنگلوں مبودھنگلوں بودھنگلوں مکے نمیل لن اللہ دیا آئی کنڈری کن ای ساہ جریتل اللہ ہوئی نے کرچ اوینڈ کارون نتے کرچ سمساری کن دوم چندی کن دوم ایر گنگر ماغم ین کاری تل سمشیم اللہ ان نموڑ ساہ جریتل ایٹھے اوم گوڑدل چرچ جئی پڑن داوٹے کبڑ آتنی یدے کرچم آتنی یدے ام தெய்வம் என்னுள்ள அவகாஷ வாதவும் ஒக்கே கச்சவட வல்கிரிக்கான் எந்தல்லா மார்கங்கள் உண்டு எனதினே சம்பந்தி சொக்கையான் கேல் ட்ரட்வெல் என்ன ஓஸ்ட்ரேலிய காரி அவருட நிரந்தரமாயா அன்னேஷனத்தினும் படனத்தினும் சேஷமெழுதியா Holy Hell விஷுத்த நரகம் என்ன ஒரு புச்தகம் பிரபுத்தர் கிடையில் ஏட்டேவும் கூடுதல் சர்சதைய பிடுந்த சமகாலிக சாகதிரியத்திலானு நம்மல் எல்லா தின்மகலையும் சருக்குவான் எல்லா வேண்டா விருத்திகள் குமிதிரை சிந்திக்குவான் ராஜாதி ராஜனாய அல்லாகு தம்புராண்ட காருண்ணித்திலேக் மடங்க மாத்ரமானு ஏட்டேவும் உல்கிர்ஷ்டமாயது என்ன اللہ تعالی وشد قرآن اوان پریجے پڑتان وینڈیوں اوان سنیشنگل سرٹیگل اڈمیل 
ഉന്നതമായ രീതിയിൽ പ്രചരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അയച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നറിയാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല ഈ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാമങ്ങൾ അവൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ അവന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്നും അവൻ തുടങ്ങിയത് ഒന്നിലില്ലാതെയായപ്പോൾ അത് പകരം മറ്റൊരിടത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നൂറ്റി പതിനാലെണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചത് എന്ന വാക്യത്തിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് എല്ലാ നന്മയും തുടങ്ങാൻ അവൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് നല്ല കാര്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് അനുഗ്രഹം മുറിഞ്ഞതാണെന്നും പ്രവാചകർ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാരംഭ വചനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു താല അവന്റെ നാമമായി അവനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച രണ്ടു പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടും അവന്റെ കാരുണ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അർവഹ്മാൻ എന്ന വാക്കിൽ അഞ്ചക്ഷരങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് അർഹീം എന്നതിലാകട്ടെ നാലക്ഷരങ്ങളുമാണുള്ളത് റഹീം എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ളതാണ് റഹ്മാൻ എന്ന പദമെന്നു പണ്ഡിതന്മാര് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് റഹ്മാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ വഴിപ്പെടട്ടെ വഴിപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ അവനെ അനുസരിക്കട്ടെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കട്ടെ അവന് ആരാധിക്കട്ടെ ആരാധനയില്ലാതെയാവട്ടെ എന്തായാലും അവന് ജീവിക്കുവാനുള്ള സർവമാന അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയ കാരുണ്യവാനായ കരുണാവാരിധിയായ ദയാപരനായ എല്ലാ നന്മകളുടെയും ഖേദാരമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉന്നതമായ വിശേഷണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് അള്ളാഹു താല ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവർ നമ്മളാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മളാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് നമ്മളാണ് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിശാലതയെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് രാജാതിരാജനായ സർവാദിനാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായി നാം സന്നിവേശിപ്പിക്കേണ്ടത് നമുക്കിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചോർക്കാൻ എവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയം നമ്മുടെ സമയങ്ങളും നമ്മുടെ സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മൾ അപ്രധാനമായ പല സംഗതികൾക്കും വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ പിന്നിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഫേസ്ബുക്കുകളിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാട്സപ്പിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് സമയം നിർവൃതിയടയുന്ന നമ്മൾ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ ദുഷിച്ച സിനിമകൾ കണ്ടുകൊണ്ടത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ എന്താണ് തിന്മ എന്താണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നറിയാതെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ നടക്കുന്ന നമ്മൾ എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ഓർമ്മ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സാന്തരാളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു വെളിച്ചമായി ഒരു പ്രകാശമായി ജാജ്വല്യമാനമായ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി എവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വരുന്നത് ഈ സദസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്തിന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചമേ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ആസ്തിക്യമുണ്ടായിരുന്ന സർവാദിനാഥൻ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകത്തിന്റെ പരിപാലകനായ നിയന്താവായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് പറയുകയാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം നൽകിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ പരിശ്രമത്താലല്ല നമ്മുടെ അഭിലാഷത്താലോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്താലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തീരുമാനം കൊണ്ടോ അല്ല പിന്നെയോ അള്ളാഹു എന്ന ജബ്ബാറായ കഹാറായ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്നവനായ അള്ളാഹു തമ്പുരാന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ഉണ്ടായവയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായ എല്ലാം അറിയുന്നവനായ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അത് മുഴുവനും അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഓർമ്മ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകണം അല്ലേ ഇമാം ഗസാലി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊരു കാര്യവും മനുഷ്യർക്കിടയിലുണ്ടായാൽ ആ കാര്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രോഗമുണ്ടായി നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊരു രോഗമുണ്ടായി നമ്മൾ വേഗം അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെഡിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വേഗം ചെല്ലുന്നത് അത് ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡോക്ടറുടെ അടുക്കലേക്കാണ് കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ രോഗം നൽകുന്നവനും ആരോഗ്യം നൽകുന്നവനും അള്ളാഹുവാണെന്ന് ചിന്തയുണ്ടാകണമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം രോഗം വന്നാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുമ്മ ആ ഓർമ്മയിലും ചിന്തയിലും അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിചാരത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ നിർബന്ധിതരാണ് നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാകണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കില്ലാതെയായി പോയി ലഹൂസമാവാത്തിവമാഫിൽ അറള് ആകാശത്തിലുള്ളതിൻ്റെ ഉടമ അള്ളാഹുവാണ് ഭൂമിയിലുള്ളതിൻ്റെ ഉടമ അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ വാനലോകത്ത് കത്തിത്തിളങ്ങുന്ന സൂര്യൻ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മുസൽമാനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ കരവിരുതിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലേ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഭൂമിയെക്കാൾ പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള സൂര്യനെ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ മുഷ്ടിക്ക് സമാനമായ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അത്ര വിശാലതയാണ് അള്ളാഹു താല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കരവിരുതു മാത്രമാണ് അവന്റെ ഉന്നതമായ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഉന്നതമായ പ്രകാശനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആകാശ ലോകത്ത് എത്രയോ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ദി സ്മോളസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നക്ഷത്രം അത് ഭൂമിയെക്കാൾ പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള സൂര്യനാണെന്ന് പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അലി അള്ളാഹു എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ആ വൃത്തം മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം സൂര്യനെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള കോടാന കോടാന കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം സൂര്യനെക്കാൾ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള എത്രയോ 
എത്രയോ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ആ ഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം അടങ്ങിയ കോടാന കോടി വ്യൂഹങ്ങൾ അടങ്ങിയ അതിവിശാലമായ ഈ പ്രപഞ്ചം തട്ടാതെ മുട്ടാതെ ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രയാസമോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ നൽകാതെ കഴിവുള്ളവനായ അള്ളാഹുനൂറുകൾക്കേറ്റവും വലിയ പ്രകാശം നൽകിയ അള്ളാഹുവിന്റെ അതീശത്തോടെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ആ കാരുണ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരട്ടെ ആ റബ്ബിന്റെ വിചാരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരട്ടെ നമ്മളാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവർ നമ്മളാണ് ആസ്ട്രോളജി പഠിക്കേണ്ടവർ നമ്മളാണ് വാനശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ടവർ ചിന്താശൂന്യരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർക്ക് ബോധമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിലോകത്തെ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അവന്റെ വൈഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നുമേ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയില്ല പടച്ചവനെ അറിയേണ്ടത് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയാണ് ആകാശഭൂമികളെ അള്ളാഹു താല പടച്ചതിലുണ്ട് രാവും പകലും ചുരുങ്ങിയത് ഭാഗത്ത് ചില രാത്രികൾ ചുരുങ്ങി വരുന്നു ചില രാത്രികൾ ദൈർഘ്യത്തോടെ വരുന്നു ചില പകലുകൾ സമയം കൂടുതൽ വരുന്നു ചില ഇടങ്ങളിൽ പകല് കൂടുതൽ രാത്രി കുറവ് രാത്രിയും പകലും ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി വരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ എന്റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാനുള്ള ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പടച്ചവനിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ആളുകൾ നിന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടും അവനെ ഓർക്കുകയാണ് ആകാശഭൂമികളടങ്ങുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അത്തരം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അത്തരം ആളുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവര് പറയുന്നത് റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചവർ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഇതൊന്നും നീ വെറുതെ പടച്ചതല്ലോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബയാൻ അള്ളാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സൂറത്താണിത് തന്നെയുമല്ല ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയും ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കേട്ടുവരുന്ന ഒരു സൂറത്തുമാണിത് ഈ സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സൂറത്തു റഹ്മാൻ അഥവാ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയുടെ ദയയുടെ അവന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉന്നതമായ വാതായനങ്ങൾ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന അധ്യായം ഈ സൂറത്തറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അറൂസുൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിലെ പുതുമണവാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പുതുമണവാളന്റെ പ്രത്യേകത എടക്കഴിയൂരിലുണ്ടാകുമല്ലോ പുതുമണവാളന്മാർ പുതിയ പിളമാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അതായവരും നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അന്നായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഏറ്റവും വലിയ വി ഐ പി ആയി മാറുന്നത് നല്ല കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സുഗന്ധമൊക്കെ പൂശി 
നിത്യാവശ്യം ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് മിനുങ്ങി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ പുതുമണവാളനാകുന്ന ദിവസമാണ് എത്ര വലിയ വി ഐ പി വന്നാലും അന്ന് ഇവനെ കവച്ചു വെക്കാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയില്ല എന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അധ്യായം അറൂസുൽ എന്നാണ് ഈ സൂറത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ആർക്കും കാണാതെ അറിയില്ലെങ്കിലും ഒരായത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുപ്പത്തിയൊന്ന് തവണയാണ് അള്ളാഹു താൻ അത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു നൽകുന്നൻമകൾ ആവുമോ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളി പറയുവാൻ അഥവാ പടച്ചവൻ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ജീവിതത്തില് നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങളറിയുന്ന നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ജനങ്ങളെ അതേതെങ്കിലും എനിക്ക് റബ്ബ് നൽകിയതെന്നല്ലെന്ന് പറയാ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നാണ് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠനായി സർവർക്കുമാരാധ്യനായി സദാമേവുമല്ലാഹുവിൻ നാമം മഹോന്നതം എന്തൊരധ്യായമാണ് ഇതെന്നറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പടച്ചവൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകിയത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ സൂറത്ത് ഒരു തവണയൊന്ന് പാരായണം ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ സൂറത്ത് അവതീർണമായ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വഹാബികളുടെ മുമ്പിൽ ഉറക്ക വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് കുറൈശികളുടെ മുൻപിൽ പോയി ഈ സൂറത്ത് ഊതിക്കൊടുക്കുക സ്വഹാബികളൊന്നും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല നമ്മൾ അതവരുടെ അധൈര്യമായി കാണേണ്ടതില്ല കാരണം അവർ പട്ടിണി പാവങ്ങളാണ് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തവരാണ് റസൂലിൽ വിശ്വസിച്ച് ഏതാനും മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളുമായവരാണ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിയാറായ ദാറുല്ലർക്കം എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വഹാബ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഈ സൂറത്ത് കുറൈശികളുടെ മുൻപിൽ പോയി ഓതിക്കൊടുക്കുക എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഒരാള് ധൈര്യം കാണിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സ് നിർമ്മലമായി പോകും അത്രയും വലിയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഈ സുഹാബി വല്യൻ എപ്പോഴും നബിയുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി അല്ലെ ീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജിന്നുകൾ ഖുർആാനോദാൻ വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ജിന്നുകൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗമാണല്ലോ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണല്ലോ ജിന്നുകൾ ആ ജിന്നുകൾ എന്റെ അടുക്കൽ ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് എന്റെ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറുള്ളത് എന്ത് കേട്ടാലും എന്ത് കണ്ടാലും ഈ വര നീ മുറിച്ചു കടക്കല്ലേ മോനെ അള്ളാന്റെ റസൂല് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ഹൂദ് പറയുകയാണ് വലിയ ബഹളവും വലിയ ശബ്ദവും മട്ടഹാസങ്ങളും ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ റസൂലിന് വല്ല അപകടവും വന്നേക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയന്നു പോയി എന്നാലും ഞാൻ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതല്ലേ ആ വര മുറിച്ചു കടക്കാതിരിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മുറിച്ചു കടക്കാതെ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ഹൂദ് അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞു റസൂലുള്ള തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അബ്ദുല്ലാ 
കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്തുള്ള നൂറുകണക്കിന് ജിന്നുകൾക്ക് ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അബ്ദുള്ള ആ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ ഖുർആാനിലുണ്ട് സൂറത്തുൽ ജിന്ന് എന്നാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ ജിന്നുകൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതി കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇന്നും മക്കയില് പോയാൽ മസ്ജിദുൽ ജിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ സംഭവത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പള്ളിയാണത് അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ പറഞ്ഞ നബിയെ ഇത് കുറൈശികളുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഓതി കൊടുത്തു കൊള്ളാം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു വേണ്ട അബ്ദുള്ള നീ അവിടെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് അതെന്താണ് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലനായ മനുഷ്യനാണ് സയ്യിദുന അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ മസ്റൂദ് ചെറിയ കൈകാലുകൾ ദുർബലമായ കൈകൾ തടിയില്ലാത്ത കാലുകൾ വളരെ ദുർബലനാണ് വേറെ ഒരു ഹക്ക ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരിക്കൽ നബിയും സ്വഹാബിയായ അബ്ദുള്ളാഹ് ബിൻ മസ്ഊദും കുറച്ച് സ്വഹാബികളും കൂടെ ഇങ്ങനെ മദീനയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വേണം പല്ലു തേക്കാൻ എന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ ആ മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി കയറുകയാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബിന് മസ്ഊദ് റലി അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹം അങ്ങ് ചാടി കയറി കയറിയിട്ട് റസൂലുള്ളാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അറാക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴെ നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ടു ആ അറാക്കിന്റെ ചുള്ളിക്കമ്പുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന കൈകാലുകൾ കണ്ടപ്പോ മസ്ഊദിന്റെ കാലുകളിലേക്കും കൈകളിലേക്കും നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് റസൂറുള്ള ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണല്ലേ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ കൈകാലുകളുണ്ടല്ലോ ഈ ദുർബലമായ കൈകളും കാലുകളും ഉണ്ടല്ലോ നാളെ അള്ളാഹു താല നന്മയും തിന്മയും കനം തൂക്കുന്ന മീസാനിൽ ഇത് കനം തൂങ്ങുന്നതാണെന്ന് മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം അദ്ദേഹം രണ്ടാമതും പറഞ്ഞ നബിയെ ഞാൻ തന്നെ ഓതിക്കൊടുത്തോളാം വേണ്ട നീ സൂറത്തു റഹ്മാന് ഓതിക്കൊടുക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ തവണ റസൂലുള്ളാന്റെ കൽപ്പനക്ക് കാത്തു നിന്നില്ല ഓടുകയാണ് ആളുകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ടോടുകയാണ് ഷീഫിന്റെ തൊട്ടടുക്കലെത്തി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തവാഫു ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറൈശി പ്രമുഖന്മാര് വല്ലാതെ കൂട്ടം കൂടി സ്വര പറയുന്നുണ്ട് അബ്ദുള്ളാഹുബിന് മസ്ഊദ് നേരെ അങ്ങ് ചെല്ലുകയാണ് താൻ ചെറിയ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും കഴിയുന്നത്ര ഉയർച്ചയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കബാ ഷരീഫിന്റെ കില്ലയിൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ള ഓതുകയാണ് കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു താല അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകമായി മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ സംസ്കൃതിയുടെയും അടയാളമായി അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള കാൽവെപ്പിന്റെ പ്രചോദനമായി അവർക്കിതാ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹലക്കൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യനെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അവർക്ക് വിശ്വാസിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം ഖുർആാനിന്റെ ഈ മധുരമൂറുന്ന വചനങ്ങൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ആ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സുന്ദരമായ ആ വചസ്സുകളിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മതിമറഞ്ഞ് നിലകൊള്ളുകയാണ് അടുത്ത വാക്ക് വന്നു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സമയം കണക്കാക്കുന്ന അവന്റെ മാസം കണക്കാക്കുന്ന അവൻ വർഷങ്ങളും അവന്റെ ജീവിതവും ക്രമീകരിക്കുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമുണ്ടല്ലോ വെളിച്ചമേകുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് അവന്റെ കണക്കും അവന്റെ കഴിവും അനുസരിച്ചാണ് നിയന്ത്രണമനുസരിച്ചാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൻ നജുമു വശ്ചജർ 
ഖുർആനിന്റെ വജസ്സുകളിലേക്ക് ആ വചന പ്രവാഹങ്ങളിലേക്ക് ആ സ്വരരാഗ സുധയിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ സഹോദരന്മാരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ മസ്ഊദ് പറയുകയാണ് വന്നജ്മൂ വള്ളിച്ചെടികൾ വശജറൂ മരങ്ങൾ യസ്ജുദാൻ അവർ അല്ലാഹു ബിൻ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അബൂജഹലിന് അവൻ ഓടി ഇങ്ങ് വന്നു ഓടി വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ചെറിയ മനുഷ്യനും ദുർബലനുമായ ഈ പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബിയെ കഠിന കടോരമായി അവൻ മർദ്ദിക്കുകയാണ് തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടവൻ അടിക്കുകയാണ് അടികൊണ്ട ചെറിയ മനുഷ്യൻ വേദനാജനകമായ ശബ്ദത്തോടെ അദ്ദേഹം അങ്ങ് വേച്ച് വേച്ച് നിലത്ത് വീഴുകയാണ് നിലത്ത് വീണപ്പോ രണ്ട് ചെവിയും പൊത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ചെവി പൊട്ടി ഒഴുകുന്നുണ്ട് രക്തം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ ചെവിയും പൊത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാ ഹബീബായ റസൂലേ എന്നെ അബൂജഹൽ അടിച്ചു നബിയേ എല്ലാവർക്കും വലിയ സങ്കടമായി എല്ലാവർക്കും വലിയ ദുഃഖമായി അബൂജഹലി വല്ലാതെ മർദ്ദിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ പകരം ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ശക്തിയില്ലല്ലോ അതാ നസലൽ അമീനു മലക്ക് ജിബിരിസലാം ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് യാ റസൂൽ അല്ലാ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നബിയേ ഇതിന് പകരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഏതാ സമയത്തിനകം നമുക്ക് വന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംജാതമാകാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആ ചരിത്രം ചുരുക്കുകയാണ് കാലം കടന്നുപോയി ബദർ യുദ്ധം വന്നോ ബദറിന്റെ പോർക്കളത്തില് അബ്ദുല്ലാഹുബിന് മസൂദ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് എവിടെയാണെന്നോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറിയ അബൂജകൽ എന്റെ ഹബീബായ നബിയെ മർദ്ദിച്ച റസൂലുള്ളാക്കെതിരെ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ട അബൂജകൽ എവിടെയാണ് അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ അവർ അബൂജഹലുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുന്തം അങ്ങാഞ്ഞെറിഞ്ഞു അബൂജഹൽ അങ്ങ് നിലത്ത് വീണു നിലത്ത് വീണ ഇവന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറി നിൽക്കുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അള്ളാഹുവിനെ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അംഗീകരിക്കാത്തയാൾ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ എത്രയോ പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബികളെ വല്ലാതെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച കത്തിക്കാളുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂടില് മരുഭൂമിയിലൂടെ വലിച്ചെടുത്ത് ഞെഞ്ചത്ത് വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ കയറ്റി വെക്കാൻ മടി കാണിക്കാതിരുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ ഒരംശം പോലും കണ്ണുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരാതിരുന്ന അബൂജഹൽ അനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അബ്ദുല്ലായോട് പറയുകയാണ് അബ്ദുല്ലാ എന്നെ നീ അറുക്കുകയാണല്ലേ എന്നെ നീ കൊല്ലുകയാണല്ലേ അതേ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുകയാണ് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്നെന്താന്നറിയോ നിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിനോട് നീ പറയണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുണ്ടായ ആള് നിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്റെ കഴുത്ത് നീ മുറിക്കുമ്പോ എന്റെ കഴുത്തിന്റെ താഴെ നിന്ന് നീ മുറിക്കണം അബ്ദുള്ളാ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ നീണ്ട കഴുത്ത് കണ്ട് എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ഒന്ന് ഞെട്ടട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബ്ദുള്ളായുടെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യം ഇരച്ചു കയറി തന്റെ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് അബൂജഹലിന്റെ തല മുറിക്കുകയാ എന്നിട്ട് ആ മുറിച്ച തലയെടുത്തുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുമ്പോ തന്റെ കയ്യിൽ അത് പൊങ്ങുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ ചെവി പൊട്ടിച്ചില്ലേ എന്നതുപോലെ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് ചെവിയിലൂടെ ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കി ആ ദ്വാരത്തിൽ ഒരു കയറിട്ടു ആ തലയിങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവായ മൃഗങ്ങളുടെ ശത്രുവായ ഒരാളോടും കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറാത്ത എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും വലിയ അന്ധകനായിരുന്ന ഈ അബൂജഹലിന്റെ തലയും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇലാ ഹലറത്തി ഹബീബില്ല 
അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെയും സ്വഹാബികളുടെയും അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം ആവേശം എല്ലാവരും തക്ബീർ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹുബിന് മസ്ഊദിനെ സ്വീകരിച്ചു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുമ്പോ നബിയോട് ഈ കാര്യം പറയുകയാണ് ആ റസൂൽ അല്ലാ ഇവൻ മരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നബിയെ അവൻ ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള തങ്ങയോടാണ് അങ്ങ് പേടിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കടുത്ത് താഴെ നിന്ന് മുറിക്കാനും അവൻ പറഞ്ഞു നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി നമ്മയൊക്കെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകൻ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹുവേ മൂസാനബിയെക്കാൾ വലിയ ഫിർഔനയാണല്ലോ എനിക്ക് നീ നൽകിയത് റബ്ബേ എന്തേ കാരണം മൂസാനബിക്ക് നീ നൽകിയ ഫിർ ഔൻ ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിത്താവുമ്പോ അവൻ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോ അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാനിതാ മൂസാ നബിയുടെയും ഹാറൂൻ നബിയുടെയും റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം അള്ളാന്റെ കാരുണ്യം അതവൻ പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരുണ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അവന്റെ കാരുണ്യം പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഞാൻ ചുരുക്കി ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് വിരിപ്പാക്കി മാറ്റി തന്നവനാണ് നമുക്ക് കിടക്കാൻ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ആകാശത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മേൽക്കൂരയാക്കി അവൻ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വെള്ളം മുഴുവൻ വാനലോകത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി തന്നവനാണ് വർഷിപ്പിച്ചു തന്നവനാണ് അല്ലേ ആ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന അറഹ്മാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞ തീരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മാനുള്ളവർ ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ല പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യരുടെ കഴിവല്ല ഇത് പ്രകൃതിയുടെ കഴിവല്ല നമ്മൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലയിൽ രാത്രിയ ലിബാസ വസ്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങണമല്ലോ പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മറച്ചു പിടിക്കാൻ മോഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാരാവുന്റെ വാക്യങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമാണ് രാത്രി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിൻവാങ്ങുന്നു ശ്വാസം വിട്ട് ശ്വാസം വിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഞാൻ അർത്ഥം മാത്രം പറയുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വചനങ്ങളും ആയത്തുകളും ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഓർക്കാനും പറയാനും നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുമോ എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരത്തിൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പകൽ ജീവിതോപാധിയായി നാം സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിളക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തെങ്ങിൽ കയറാം നിങ്ങൾക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പണിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തേണ്ട സമയമാക്കി പകലിനെ നമ്മൾ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈമാനോടുകൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇതിന് മുകളിൽ ഏഴാകാശങ്ങൾ ശക്തമായി നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്താ ആകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആകാശത്ത് നിന്നാണ് നമുക്കുള്ള രിസക്കറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് മുമ്മിൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഏഴാകാശം പടച്ചോന്റെ കഴിവ് എത്രയാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ആകാശവും രണ്ടാം ആകാശവും ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഒന്നാം ആകാശവും രണ്ടാം ആകാശവും ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ 
വിശാലമായ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മോതിരമിട്ടാൽ എത്രയുണ്ടാകുമോ അത്രയാണത്രേ ഒന്നാം ആകാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാം ആകാശത്തിലേക്ക് അത്രേ ഈ രണ്ടും മൂന്നാം ആകാശത്തേക്കുണ്ടാകൂ ആറാകാശങ്ങളും ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ഏഴാം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാലോ അതും വലിയ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയ മൂതിരത്തിന് സമാനമേ ഉണ്ടാകൂ അല്ല അല്ല നിന്റെ കഴിവെത്രയാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് ആ അള്ളാഹുവല്ലേ മത്തുവീയ ഈ കൈകളില് അള്ളാഹുവിന്റെ കരങ്ങളില് അതിന്റെ ശക്തി എത്രയാണ് അതിന്റെ കഴിവ് എത്രയാണ് അള്ളാഹുവേ നിനക്കല്ലാതെ അറിയില്ല ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ചുരുട്ടി പിടിക്കുമെന്നാണ് ആകാശങ്ങളെ ഭൂമികളെ എന്നല്ല അവന്റെ സൃഷ്ടി ലോകത്ത് മുഴുവൻ അള്ളാഹുവേ നീ ആണല്ലോ ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്നത് എന്നിട്ടവൻ ചോദിക്കുന്നത് ലിമനിൽ പറയുക ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണ് ലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ അന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും സമ്മതിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ അതീശത്തത്തെ കുറിച്ച് അവന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന വിളക്കായി സൂര്യനെ സംവിധാനിച്ചവൻ നമ്മളാണ് സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ വളരുമോ സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാകുമോ സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ രാവുണ്ടാകുമോ പകലുണ്ടാകുമോ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ സൂര്യനെ സംവിധാനിച്ചത് നാമാണ് ഖുർആാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അമ്മയാണ് സൂറത്ത് അമ്മ നാം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു മിനൽ മുഴസിറാത്തി മിനൽ മുഴസിറാത്തി കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മേഘക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു കുത്തിച്ചൊരിയുന്ന മഴയെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ വെള്ളം കെട് വന്നാലോ ആകാശത്ത് നിന്ന് നാം മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചു മഴ വർഷിപ്പിച്ചു പിന്നെ ആ ഭൂമിയെ നാം പിളർത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഈത്ത പഴങ്ങളായി ഫലവർഗങ്ങളായി സസ്യങ്ങളായി നെല്ലുകളായി എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആരാണ് ഇത് നൽകിയത് കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു ഇതൊന്നും പറയാൻ നമ്മൾ പുറത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയേണ്ട ഖുർആാനിലെ ഈ ആ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓതി നോക്കിയാൽ മതി എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ വചസ്സുകൾ കേൾക്കുമ്പോ ഇന്നും ലോകം ഇസ്ലാമിന്റെ ശാദ്വലമായ തീരത്തേക്ക് അണയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ വേറെന്താ അതിന്റെ കാരണം പറയാ ഈ വചനങ്ങളുടെ പ്രവാഹം അതിശക്തമായ വചനങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാതിരാജന്റെ ഉന്നതമായ കഴിവുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആർക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദീനിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയ അല്ലേ കാറ്റ്സ്റ്റീവൻസ് എന്ന വലിയ ഉന്നതനായ പോപ്പ് സംഗീതജ്ഞനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവർ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പോപ്പ് സംഗീതം നമുക്ക് ആർക്കും പരിചയമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പോപ്പ് ഗായകന്മാരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ഒരു പോപ്പ് സംഗീതജ്ഞനാണ് ആര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈക്കൽ ജാക്സൺ മൈക്കൽ ജാക്സൺ 
കോപ്പ് സംഗീതത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും പണവും പ്രതാപവും ഒക്കെ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിനോടനുബന്ധിച്ച് പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ പോപ്പ് സംഗീതം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും പോപ്പ് സംഗീതം ലോകത്ത് പ്രശസ്തമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യൻ ലോകത്ത് പോപ്പ് സംഗീതജ്ഞന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ ആരാധനാ പാത്രങ്ങളാണ് അന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അമേരിക്കയടക്കമുള്ള ബ്രിട്ടൻ അടക്കമുള്ള പാശ്ചാത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉന്നതനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പോപ്പ് സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നെറ്റുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്യാറ്റ് സ്റ്റീവൻസ് എന്ന് അതിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം മൊറോക്കോ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മുസ്ലിം രാജ്യമായ മൊറോക്കോ മൊറോക്കോയുടെ തെരുവോരത്തിലൂടെ കാറ്റ് സ്റ്റീവൻസ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ അക്ബർ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നത് അള്ള വലിയവനാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയവനാണ് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മ്യൂസിക് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദിസ് ഈസ് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ഗോഡ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സംഗീതമാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സംഗീതമോ ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കുകളെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് ഹെഡ് about many musics oru baadu music kala kurichu naan kettittund pakshe aadhyamayittaanu music of god ne kurichu naan kelkunnathu adeyam parayunnundu music for fame prashasthikku vendiyulla sangeetham music for money panathinu vendiyulla sangeetham music for power idokka kettittund adhigarathinu vendiyulla sangeetham sangeethathinte pala vazhigalu enikku ariyam ദൈവത്തിനുമുണ്ടോ ഒരു സംഗീതം അത് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടൽ തീരത്ത് കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെൽബോ കടൽ തീരത്ത് ഞാൻ കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നാണ് എന്നെ ഒരു തിരമാല ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 ഇങ്ങനെ കടലിന്റെ ആഴിയിലേക്ക് അഗാധതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടു മുന്നിൽ കണ്ടപ്പ ഞാൻ വിളിച്ചു ഓ മൈ ഗോഡ് എന്റെ ദൈവമേ ഇഫ് യു സേവ് മീ എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തു ാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ലിവ് ഫോർ യു ഐ വിൽ വർക്ക് ഫോർ യു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാം ദൈവമേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാം ദൈവമേ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ അറിയാത്ത ഏതോ ഒരു തിരമാല എന്നെ ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 കരയിലേക്കും കൊണ്ടു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പിന്നെ എന്റെ അന്വേഷണം ദൈവത്തെ ആയിരുന്നു എവിടെയാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പലയിടങ്ങളിലും ഞാൻ പോയി ഇത് സത്യസന്ധമായി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ക്രൈസ്തവ മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഞാൻ ജൂത മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഞാൻ ബുദ്ധിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്രായേൽ കടൻ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഒരു സഹോദരൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് അവൻ എനിക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു കോപ്പി കൊണ്ടു തന്നു ഞാനത് വായിച്ചു ഞാനത് എന്റെ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചു ബിമ ഔഹൈനൂസുഫ് 
inni ra'aytu ahada asara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആ വചന പ്രവാഹത്തിൽ ആ മാസ്മരികമായ ഖുർആാനിന്റെ ശക്തിയിൽ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഉന്നതമായ ദർശനങ്ങളെ പറയുന്ന ഈ വചനങ്ങളിൽ കാറ്റ് സ്റ്റീവൻസ് മുസ്ലിമായി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇന്നും ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിൽ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ഷെയ്ഖ് യൂസുഫുൽ ഇസ്ലാം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും ലോകത്തറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ ഷെയ്ഖ് യൂസുഫുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ബുർദ്ധ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും യൂസുഫുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തൊലാൽ ബദർ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും യൂസുഫുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും എന്തേ കാരണം ഈ വചനങ്ങളാണ് അറുഹ്മാൻ ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് കൂടുതലായി കിടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അതിന്റെ ശക്തമായ അവന്റെ ശക്തമായ ഉന്നതമായ ആശയങ്ങളെ പറയുകയാണ് അല്ലമൽ ഖുർആൻ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അവൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നത് അതവന്റെ കാരുണ്യമാണ് അത് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരുണ്യമാണ് അത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാം ആ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് അല്ലേ ആ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം ഖുർആാനിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം നമുക്ക് ആ ഖുർആൻ ഓതാനും പാരായണം ചെയ്യാനും മനസ്സും ശക്തിയും ഉണ്ടാകണം നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഖുർആാനുമായിട്ട് എത്ര ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അല്ലെന്താ പറഞ്ഞത് അതിൽ അള്ളാന്റെ കാരുണ്യുണ്ട് ആ ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പരിപൂർണമായ ശമനവുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ വചനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റേത് എന്നാണ് അള്ളാഹു താഴ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളത് അറിയുക നമ്മൾ പഠിക്കുക ആ ഖുർആാനിലേക്ക് അടുക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാവുക അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരാ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്മളാണതിൻ്റെ വക്താക്കൾ നമ്മളാണതിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നവർക്കേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാൻ പൂർണ്ണമാകൂ ഖുർആൻ ഓതുന്നവർക്കേ കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയൂ കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സമാധാനമേകിക്കൊണ്ട് ശാന്തിയേകിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അമൃത വർഷമായ ഖുർആൻ വരുമെന്ന് മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാനും നിങ്ങളും നാളെ പോയി കിടക്കുന്ന കബറിൻ്റെ ഏകാന്തതയുണ്ടല്ലോ ഭീകരതയുണ്ടല്ലോ ഒരൽപ്പം കാരുണ്യം റബ്ബിൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഒരു ചെറിയ മോചനമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും നാളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കബറിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ വെച്ച് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നല്ല ഒരു യുവാവ് ഈ കബറിൽ ഇവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും അവന്റെ നിറം നല്ലതായിരിക്കും നല്ല നിറമായിരിക്കും അവന്റേത് അങ്ങനെ നിറമുള്ള സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഇവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും കബറിലുള്ളയാൾ ചോദിക്കും മൻ അന്ത നീ ആരാണ് കബറിലുള്ളയാൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കും എന്നെ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അമാ തരിഫു നീ എന്നെ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അനൽ കുറുഹാനുല്ലതി രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ച് നീ ഓതിയിരുന്നില്ലേ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനാണ് ഞാൻ ഇതാ ഈ കബറിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്നെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ നിനക്ക് സമാധാനമേകുവാൻ പറഞ്ഞയച്ചതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്ന് മറുപടി പറയുമെന്ന് ഒരു കള്ളം പോലും ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാസ്ലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുക ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരാവുക അതാണ് റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ ലോകത്ത് നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ജന്മം നൽകിയില്ലേ ഇന്ന് നമുക്കൊരു പേരുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു ഉപ്പയുണ്ട് ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് ആരാണ് അതിന്റെ സംവിധായകൻ അല്ലേ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന കാര്യം രണ്ടായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു പേരക്കിടാ ഉണ്ടാകും നൂറാമത്തെ പേരക്കിടാവെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഉദാഹരണം ആ പേരക്കിടാവ് എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല അവന്റെ മുഖം എങ്ങനെയായിരിക്കും അവൻ കഴിക്കുന്ന മാമ്പഴത്തിന്റെ വിത്തെവിടെയായിരിക്കും ഇന്ന് അവൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ മഴ എവിടെയായിരിക്കും അതിന്റെ നീരാവി കടലിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തായിരിക്കും എല്ലാം അറിയുന്നവൻ ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവായ നമ്മുടെ റബ്ബ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുന്ന റബ്ബ് നമ്മൾ അള്ളായെന്ന് വിളിക്കുന്ന റബ്ബ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഏതൊരു നാഥന്റെ വിളിക്കനുസരിച്ചാണോ ആ സംവിധായകനായ രാജ ാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ല ഈ ലോകത്ത് ജന്മം നൽകിയില്ലേ മുഖ്മിനെ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ജന്മം നൽകാതിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലത് അല്ല അതൊരു തെറ്റായ ചിന്തയാണ് ഒരു സാധനം നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഉള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ നല്ലത് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതല്ലോ ഉള്ളതാണല്ലോ നല്ലത് ഒരു ഇന്നോവ കാറ് എനിക്കുള്ളതാണല്ലോ നല്ലത് നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അല്ലെ കാശിന്റെയും കാറിന്റെയും കാര്യമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ ജന്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഈ ലോകത്ത് ജനിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അവൻ നിറച്ചു കൊണ്ടല്ലേ മുഖ്മിനെ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ ഒരിക്കലും അശ്രദ്ധരായി പോവരുത് 